争执，何惧面前功不失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。陛下忽然病倒、啊，怎么回事？赶快备马，我要进宫。是。昏迷当中，这这怎么好好的就就得了什么恶疾了？太医出诊以来，是陛下亲征时所受的箭伤，始终没有痊愈；二来和西域藩僧所献的一种名为长春丹的丹药有关，此物初服时会有神清气爽、精神焕发的奇效。让人错以为回到了年轻时，其实是以透支服药者的寿元精气为代价。陛下，最近却一直在服用此药。王公公，啊，长孙大人，诸位大人，陛下，陛下仍在昏睡之中。不过，方才经过太医诊治，陛下的脉象趋于平稳，但但是何时能醒来，尚未可知。呃，诸位大人年事已高，你们要不都到御书房去等候吧？来来来，请。好好好方向，你身子这么弱，还是回府去等吧。谢谢长孙大人的关心，回去我也睡不着，还是跟大家伙一起吧。
高阳。谁啊？高阳。谁啊？媚娘。高阳，你怎么了？我有一事相求。说。听说陛下得了重病，我要见他一面。醒了，醒了！陛下醒了！诸位大人，诸位大人都快起来吧！快快快快！醒了，长孙大人！诸位大人，太医说陛下他没事了。哎呦，苍天保佑，苍天保佑！只有我大唐啊！起来，快起来！都起来了，都起来了！我们去哪儿？哦，陛下让我来请诸位大人都到甘露殿、宣泥等觐见，随咱家来吧。好好好！哎呀，方相，哎呀，方相，醒醒醒醒！方丞相，哎呀，哎呦，你看，方相，方丞相，方相，方丞相，方相，哎呦，哎呦，我这这，方相。朕自与贤明，没想到老却兴了妄念，吃什么长春丹，有此一劫，实属活该。父皇，您身体刚好，其实不必急着去正悟堂。哼，躺久了得四处走走。再说，众臣守了朕一整夜，起码得跟他们见一面。大家，大家。都在正悟堂候着呢吧？朕马上就去。方相，方相，他刚刚在偏殿轰逝了。哎，父皇，大家。更衣，朕要去见朕的房爱卿。快，快！快快！可是殿下要出行？正是。公主殿下要去探望陛下，属下恭送公主殿下大家，启禀大家，高阳公主特来探望。嗯，让她进来吧。是大家朕又见着你了，但愿朕这次晚点行。陛下，还记得吗？你曾在这儿问过媚娘
，舍去这龙椅金冠，抛却那丰功伟绩，再去除李世民这三个字，还知不知道陛下是谁？嗯，朕问过。媚娘知道，陛下从十五岁起就亲赴沙场，手刃强敌，陛下身上大大小小的伤痕，足足有二十三处。我亲眼看见陛下因为彭婆婆的离世而伤心流泪，因为唯一一次的不上早朝而欢欣雀跃。我知道陛下此生心里最痛的是选我门下的兄弟执政，我知道陛下心里最放心不下的是江山社稷。启禀老爷，甘露殿柳公公传来消息，武媚娘今夜随高阳公主入宫，与陛下相会，还留宿于甘露殿。下去吧。是。放下，你可都听见了？武媚娘又去见陛下了。放下啊，在咱们二十四人当中，你和魏征。是我最敬佩的。我曾经答应过你，只要武媚娘不再见陛下，就让她活着留在房府。时至今日，我始终坚守我的承诺。可她呢？她竟敢私会陛下，她这是自寻死路。放下。倘若你泉下有知的话。支持我们的行动。高阳，高阳，我真的要好好的谢谢你。此番若无你相助，我断然不能与陛下有这一夕相聚。我们是朋友，又是同病相怜，我不帮你帮谁啊？况且，这可能是我离开之前为你做的最后一件事了。你要走？去哪儿啊？房大人虽然骤然离世了，但是房家不一定会被迁出长安的。和房家无关。我明日清晨便要离开长安了，但不是和房爷爱，是和卞姬。什么？你要跟卞姬私奔？走，坐，坐。其实，我很早就已经下定决心要和卞姬一起离开。明日清晨，我们便会出发。本来是不想告诉你的，怕连累了你。可是我现在，实在是想找个人一起分享这件事情。不是关乎你的现在，而是关乎你的余生。你到底认真想清楚了没有？其实，其实一开始，我也以为和卞姬这段情，多半会像昙花一现，转瞬即逝，留下一些美好回忆就足以了。可是现在，我已经离不开他。若不赌这一次。我怕我这辈子都不会甘心的，就算是没有一个好的结局，我也不会后悔。好，好一个莫问前程凶吉，但求落幕无悔。我现在啊，就只剩一个问题想要问你了。什么问题啊？你这么笨手笨脚的，这林心晴的行囊你可收好了？可需要我帮你？
原本我以为你只是破坏约定，不想你竟妄想唆使李义府这等寒门庶子在朝堂之上与我作对。与我作对，即是与我大唐作对。如此，我如何对得起大唐的创立者们？既然一世祸患，就必定要铲除。大人，武媚娘和高阳殿下匆匆离开了皇府，殿下还收拾了包袱，似乎是要与那和尚走了。等高阳和卞吉离开长安，私奔之罪确凿时，再行动手。是。眼下唯有牺牲你和卞姬，才能置武媚娘于绝境。我之所以这么做，也是为了大唐的江山社稷。日后，你莫要怪我。走得太突然了，连最后一面，朕也未能见上，甚是遗憾。在你之前，德妃走了，现在房相也走了，朕身边的人是一日少过一日啊。当着你母亲，朕有话要对你说。这些年你受委屈了，可是有些事情，是从一开始就注定了的。这一点，还望你能够体谅。父皇的顾虑，儿臣明白。关乎到社稷传承的事，有很多东西需要兼顾和平衡的。而臣也知道，有很多事情并非父皇一个人可以决定。能有今日这样的结果，儿臣知足了。朕对不住你母亲，她这一生。半阵左右，行为举止，克己恭敬，温柔贤良。可是直到死，朕连一个皇后的名号都不能给他。能得到父皇的真心相待，而臣与母妃此生无憾。陪朕走走，父皇。儿臣还想和母妃说会儿话。嗯。刚才您听完父皇所言，不知心中作何感想？当日儿臣为杀亲权，并非是一时冲动之举，而是细细思量完之后决定的。只叹当时无法与母妃互诉心中所想，方才导致母妃。含恨而去
不菲。听说是在天佑里，明白儿臣的心思。我相信您终究，终究能够释怀的。下一个，走吧，没问题。下一个，走吧。下一个，你，走。你，来。他来了以后，还是要把这僧袍换上，要不然你们一僧一俗，还是太显眼了。我知道，不过这都过了这么久了，他怎么还不来啊？哎，来了，你来了，嗯，看什么呀？走啊，好好保重，知道吗？嗯。将妖僧变金拿下！本宫看你们谁敢！父皇，父皇，父皇，儿臣与变金是真心相爱，求父皇成全我们。成全？如此败类。与佛不合，与法不容，怎么成全？你身为堂堂公主，不尊七纲，不守妇道，疯疯癫癫，行为放荡，又怎么成全？父皇，御史台的奏书自己看之间的家事，总是有千错万错，也轮不到外人说道。我知道，此事辱没了皇家的尊严与荣耀，惹父皇动气，是儿臣不孝。可是儿臣，并不因此感到羞耻。人生苦短，何必为了别人眼中的面子尊严，归咎理于束缚自己？儿臣只是想要追寻自己的幸福，难道这也有错吗？胡说，一派胡言。简直恬不知耻！纵然是恬不知耻，儿臣也算是爱己所爱，总好过其他姐妹被父皇拿来当做礼物，或侍候一国君主，或嘉奖忠心大臣。儿臣知道，自古以来的金枝玉叶，大抵都是如此过了一生。可是这样逆来顺受的傀儡日子，纵然再高贵，儿臣也不要。高阳，在你心目中，朕就是这么一个不顾儿女死活、冷血无情的父皇吗？父皇，儿臣知道，身为天子，也并非从心所愿，反而时常有天大为难之处。是逢国力弱小，公主被拿去换疆域太平，权臣欢喜，那也是无可奈何之事。可是如今的大唐，不是这样，你更是威震四海的天可汗。为何身为您的女儿，我不能选择自己想要的生活？人生在世，不就应当为情而活吗？就算是您。现在不也正饱受相思之苦吗？也许，你可以为了李家天下，江山社稷而放弃心中所爱，但高阳不能。父皇，求父皇，饶了便吉一条性命吧！父皇
，你方才所言，朕认为有些道理。你可以离开内侍间，回去了。但是卞吉必须死，他身为佛门弟子，无法无天。朕要给房家一个公正的交代，若不然，朝中所有大臣都会心寒。这就关系到了江山社稷，你明白吗？原来说了这么多，不过是王妃唇舌。父皇。你已经决定了吗？好。既然如此，你我父女恩情到今日，恩断义绝。父皇若觉得我忤逆不孝，大可以赐我和卞吉一同往生。重重摔倒，龙首触地，着实伤得不轻啊！谢太医，全力以赴，让陛下的龙体早日康复。下官必定竭尽全力。不过，不过大人，没什么不过，快去。是大人。行行。老臣褚遂良，叩见陛下。平身，谢陛下。此次召你前来，朕是要安排自己身后之事的。夫妻，李记，还有你，即是贤相、良将和谏臣，你们便是朕亲自所选，留给智奴的辅政大臣。陛下，臣。褚遂良啊，朕的时间不多了，不想用来听你一番客气自谦。朕想了许久许久，就是你们仨了，选你。因为你耿直
伏击太聪明，利计太圆滑，他们均非归谏之人，归谏之奴之士，就拜托你了。还有，伏击是首辅大臣，位高权重，定会遭人嫉恨。你辅政之后要保护他，不能让挑拨离间之徒陷害他。若有人这么做，除掉他。臣遵旨。好了，宣礼祭见，你可以走了。直奉大理寺命令而来，来人，将公主所有的丫鬟和仆从全部集中起来，听候发落。是。尔等身为公主的丫鬟与仆从，罔顾国法伦常，知情不报。快走，任由公主犯下大错。走。如今银僧遍金伏法，尔等休想置身事外。记，你可知罪？陛下，老臣不知所犯何罪。你官已做到中书门下三品，可自北京一战后，并无建树，身为三军统帅，练兵不勤。城防军，你还别带了，朕改任你为爹州都督，今夜起便启程，离开长安。老臣遵旨。陛下，王德在。伏击，臣在。是时候告别了。有些事，朕得嘱托你。
，你不可再如此嚣张了。吴姐姐已经派人传信给我，她需要我们的帮助。她需要我们做什么？她想见父皇。陛下，朕会在那边等着你。可你别着急，等辅佐完智奴，再过来跟朕相见。别着急，啊，臣答应你，君让臣留，臣。绝不离去。朕远征北境，身负重伤时，尚书。又成刘季，曾言：“朕即使驾崩，经国大事，也无需担忧。只要有他辅佐太子即可。大臣若有谁不同意。”可全部杀光！这种人，目无天子，心无重臣，着实可恶。陛下，仅凭刘季此言，便可诛杀。姐姐和儿子无罪。在太子登基之后，那吴王还留在长安吗？既然府籍对科尔如此不放心，那就让他远离长安，做个刺史。朕看，安中便是个。好去处，臣遵旨。好了，该交代的都交代了，咱君臣就此别过吧。陛下，你千万别这么说。还有一事要做。此番，陛下的龙体千安，都是因为高阳公主一时所及。便即使复发了，可公主身旁那些侍女，也罪无可恕。臣连名三十七名老臣，上了一道奏书。陛下，请将高阳公主身边的所有侍女一律诛杀。为了誓言，见了武媚娘吗？好，好，你
你腹肌果然是好手段，朕的一举一动，你居然了如指掌。陛下，陛下，臣对您的忠心，天地日月可见。我所做的这一切，都是为了大唐的社稷，李家的江山。臣绝无二心，老臣答应，只要除掉武媚娘，李氏江山坐稳，臣。那边去见您，绝不让您孤独。陛下，就当老臣再求你一次，你说句话，就准了这奏书吧。你知道不知道？现在已经有朝臣依附于武媚娘了。如果他还活着，留在宫中，等我们这些老臣一个一个的死去，智奴绝不是他的对手。我到底受的是谁的江山？